愧是方圆千里第一城。可是，他们为什么都停在这里不走呢？放肆！哪里来的家伙？知道天涯城的规矩吗？嗯。抱歉，在下初到宝地，实在不知道有什么规矩。原来是个没见过世面的毛头小子，兔包子进城得好好调教调教。没看到其他人都在排队吗？只有斗皇以上的强者方有资格优先进入。你嘛，哼，不想排队也行，除非。下意思是，现在空间门暂时关闭，我罗家正在维修中，还望几位见谅，呃，见谅见谅。嗯、你们维修还需要几日时间？这个我也不太清楚。啊，不过在空间门修好之后，我定会第一时间告知。几位朋友可以先在城中暂时住几日。另外。我家老祖最近正在广邀斗宗强者，打算联手维修空间虫洞，事后定有极为丰富的回报。阁下若是有兴趣，我说你们还要唠唠叨叨到什么时候呀？我都饿了。我们还是先去城里补给些物资吧。空间城洞暂时关闭，我们怎么办？先休息一夜，若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！我我来瞧啊！哎呀，都是好东西！救命啊！救命啊！又要找到城里不得安宁了！来，给本小姐看看你的真本事！他谁倒霉？混混蛋！你居然敢对本小姐出手！待你家长辈略作教训而已。你算什么东西？也敢教训我？在天涯城还敢这么嚣张？我爷爷定然不会放过你。若是识相，就现在立马给本小姐磕头认。你再敢骂一句，他不杀你，我来。你你敢打我？你这个贱人！哎呦，这小魔女终于栽了跟头了！好样的，终于有人能让这女魔头吃瘪了，可不是吗？仗着自己罗家大小姐的身份，不知道做了多少孽。罗家，萧炎大哥，这罗家便是空间虫洞的拥有者，罗家老祖实力约莫在五星斗宗。要我爷爷将你的手指一根一根的剁下来！哼，星星竟如此恶毒！
替我做主啊！敢在天涯城对我罗家之人出手，胆子真不小啊！怪不得你们罗家会教出这种蛮不讲理的小辈，原来这座长辈的也不是什么好东西。啊，斗宗强者！哼，一个小小的罗家，教出来的孙女竟然比我还刁蛮。斗斗皇，这么个小丫头，竟然也是斗皇，这些人到底什么来历？此女子的实力绝不在我之下，若是强行交手，怕是得不偿失。而且如今空间虫洞正在维修的紧急关头。好，几位，今日之事恐怕有些误会，你们先将小妖带回去。爷爷，叔叔走，一定要狠狠的。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，走吧。姑娘，不知道能否暂留一下？如果老夫没有猜错，几位朋友此次到天涯城来，应该是为了空间虫洞吧？哈哈哈，空间虫洞这次的问题不小，需要几位斗宗共同修复，所以想请这位姑娘出手相助。报酬呢？这支队伍的领头人竟然是这斗皇小子！啊，空间虫洞一旦修复完成，那几位便能顺利进入，想必就不虚此行了。哼！哎，几位，要知道这方圆千里之地可再无第二个空间虫洞。罢了罢了，若是这位小姐能够助我修复空间虫洞，老夫便赠与你们一枚七阶魔盒，怎么样？不知是否有七阶天毒蝎龙兽的魔盒？天毒蝎龙兽乃是远古异兽，极为罕见。七阶天毒蝎龙兽魔盒着实没有。哦，不过我罗家倒是有一枚六阶的，不知是否可行？虽说并未达到我们的要求，不过这六阶魔盒倒是也能接受。嗯，哼哼。有了这六阶魔盒，就相当于多了一条退路，再不济也能作为一种保留手段。<笑>请跟我来吧，有了这位小姐相助，想必今日之内便能将虫洞恢复。嗯、各位，这里便是控制空间虫洞的阵法平台。果然是大手笔。这两位是韩氏二老，在周遭千里都是响当当的人物。老夫专门邀请来帮忙修复空间虫洞的。好，二老，这几位小友也是老夫请来的帮手。帮手？就这么几个年轻小辈？两个在斗宗初期的人，说起话来如此狂妄。这是哪里来的小娃娃，如此不招待？去看看吧。若是能够修复的话，也免得耽误我们的时间。你，此女竟然也是斗宗强者。<笑>二位稍安勿躁，多一份力量，修复虫洞就越轻松。随我来吧。嗯。嗯我等将空间之力注入法阵，中间切记不可松懈。否则，修复不成不说，甚至还可能造成极大的灾难。哼，我二人自然没有问题，就是一些年轻人，怕是要拖后腿。好了，三位还请助我。嗯
才能修好。二老，再坚持片刻，马阵很快就完成了，切记不可松懈。再再坚持下去，老子快吃不消了。大哥，再继续下去，恐怕会伤及本源。罗成这点酬劳，还犯不着让我们付出这么大代价。嗯，你我减小输出，保全自身。是何意，罗城主？我兄弟二人实在，你们可知这法阵失去平衡？快、啊啊啊啊啊这次多亏了姑娘，这份人情我罗成记住了。萧炎小友，这是老夫所承诺的报酬。还请诸位收下这艘空间船，此船可在虫洞中平稳穿梭，船内还有不少药材，就全当谢礼送给你们吧。多谢罗老先生。那我等便出发了。嗯。嗯那么，向着中州出发。
，再有几日时间，就能到达目的地了。多谢了，控制恶难毒体的所需之物，算是备齐了。但我担心，六界天毒蝎龙兽的磨合，难以达到最完美的驱毒效果。保险起见，我们还是要找到七阶磨合才行。你决定便是。哎，我这朋友还真是尽职尽责呀、啊。怎么回事啊？办法过去吗？除非是斗尊强者，否则难以在空间风暴中逃生。
伤员呢？他怎么没出来？我去把他带出来。我和你一起去。不行，空间虫都受损那么严重。你们看，这是空间符文，符文落灭，代表通道没了生命迹象。若闪烁，则说明有人从里面出来了。从我们出来到现在，符文一共闪烁了两次，所以很可能，这次从里面出来的就是萧炎大哥。那他人呢？可能被随机传送到中州的某个地方。我去找他。哎，中州地域辽阔，我们不知道他具体在哪儿。无论如何，我一定要找到他。